el trabajo ya lo tienen más o menos diagramado ustedes para el día de mañana, más allá de que se puedan presentar nuevos casos de sospecha, ¿verdad? Uh -huh. Ustedes mañana, por ejemplo, ¿cuántos análisis tienen pensado realizar a esta hora? Todo es muy cambiante, todo es muy dinámico. De momento creo que nos, que no, nos quedó que llegó tarde, eh, que no se llegó a procesar, son dos muestras Ajá. y... Lo que, y ahí, lo, lo, que vaya y lo que vaya ocurriendo durante el transcurso del día. Eh, pero... Mario, eh, esta, esta idea de ampliar las muestras y tener un paciente sospechoso, por ejemplo, es el caso que yo le había puesto. Yo vengo de Italia hace 10 días, me aparecieron síntomas, me fui al hospital, en el hospital me dijeron, señor, usted se queda internado, va el equipo este, que toma las muestras para luego hacer el análisis. Hay otra idea que es ampliar, ya no solamente a esa persona que está confinada o que muestra un síntoma, sino también a su entorno más íntimo, aquel que haya podido tener algún contacto físico y social. Uh -huh. ¿Ese podría ser la segun, el segundo paso? ¿Cuál es la idea que usted tiene respecto de esta política a nivel provincial? Porque me parece que cada uno de los estados, en función de las capacidades tecnológicas, podrá seguir avanzando o no. La pregunta. <coughs> bueno, esto en realidad lo... lo... Tratamos entre todos. Eh, yo estuve en una reunión hasta hace una hora atrás en Ajá. el Ministerio con la Ministra, con ¿Sí? subsecretarios, gente de epidemiología. Estamos todos viendo estrategias. Eh, sabemos que tenemos que hacer muchos test, pero estamos constantemente viendo números, viendo, viendo qué hace falta. Entonces, eh, la idea, si bien esto es muy dinámico también, pero es hacer muchos test para llegar a la mayor cantidad de población, para así saber cuánto antes... Eh, el número, el, el, lo que está pasando... El, el, lo casi, que, casi en tiempo real. Lo que se está transitando. Claro, en la semana pasada teníamos un delay de cuatro días, sí. cinco días. Sí, Esta sí. era la realidad. O sea, sí. estábamos mirando una foto de hacer lo que había ocurrido el martes pasado o el miércoles pasado. Pero eh, también tenemos que tener en cuenta que lo tenemos que hacer de cierta forma, que si justamente lo que no queremos es colapsar el sistema, no autocolapsarnos. Lo tenemos que hacer tantas determinaciones como, como podamos realizar en el día o, o cuanto antes. Nosotros eh, a lo mejor a veces decimos 48 horas y, y, y hemos hablado a veces en el Ministerio 48 horas porque eh, sabemos que podemos darlo un poco antes, pero para no te crear esa ansiedad de, 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 de que como que saben que, que es a las 24 horas, Ajá. no estar con esa presión de, de ahí nomás dar, dar... Bien, me da el paso justo, Mario. Eh... En el Maulón decía, estamos procesando 300, podemos llegar a 900. En la provincia de Mendoza, en el laboratorio que a usted le toca encabezar, ¿va a ser el único en Mendoza que va a desarrollar esta no, muestra? No, no. ¿Va a haber otro más? Cinco, en total, en la provincia. En total hay cinco. Sí. ¿Cuáles son? El laboratorio de salud pública, el Lago Maggiore, Central, Noti y Chestacop. Ajá. Bien. La pregunta que le formulo es la siguiente. Atendiendo estos cinco puntos donde se pueden llegar a comprobar si un paciente tiene coronavirus o no, ¿cuántas muestras por día...? ¿Ustedes estarían humanamente capacitados y tecnológicamente este, armados para procesar cada 24 horas? A ver, en condiciones normales, eh, trabajando mucho, mucho es eh, un montón de horas, eh, tranquilamente 20, 25 muestras se podrían procesar en cada uno de los laboratorios. Ah, importante el número. Sí, sí, sí. Es Por importante. Eso, eh, trabajando... Estamos arriba de las 100 muestras diarias. Sí, 7, eh, 700 por, por semana. Por semana. <coughs> o sea, trabajando eh, con toda la red como queremos claro, trabajar, seguro. porque tenemos que hacer distintos equipos por si... ¿Y cuántas personas? No, son muchas. Está todos los referentes de virología eh, con las antenas puestas, dispuestos a que le mandemos los reactivos para empezar. Sí, o sea, sí, están claro. todos, todos. Están todos prestos. Están todos. Cuando eh, arranquen es una decisión de tener no, todos no, no, los No, no, no. Cuando arranquen es cuando la licuotemos lo que nos llegó de nación, más los, los kits que nos llegan. Eh, darle 200, no sé, ya, ya veremos cuánto Ajá. a cada hospital. ¿Cuándo llegan? Tengo entendido que el miércoles. El miércoles. Mire, vamos a poner el Día del Sol aquí. Usted está acá, por eso que no le voy a jugar la mala pasada que me hable de un tema que usted no conoce, porque hace 20 minutos está acá. Mira, coronavirus en Argentina, 146 casos nuevos. Y hablábamos del caso de Mendoza. Los datos dados a conocer por el Ministerio de Salud de la Nación indican que en Mendoza hay 13 casos. Lo que yo le comentaba a usted, porque nosotros arrancamos con 12. Sin embargo... Desde el Ministerio de Salud, entiendo, la provincia, ah. aseguran que son dosis y que existe un falso positivo. Hubo un positivo en el Malbrán, pero las contrapruebas hechas acá en Mendoza dieron negativo. El número total de casos sigue siendo 12. ¿Tiene Eso, algo para aportar? Sí. Dígame. Sí. Eso es, eh, pasó lo siguiente. Eh, nosotros habíamos mandado una muestra al, al Malbrán de esa señora 
y luego nos llegó nuestro kit. Como esa señora empeoró y está en UTI, eh, cre creíamos que era oportuno hacerle, hacerle el test para ver qué, qué tipo de patología tenía. Eh, lo hicimos con el kit de esos 100 que compramos, eh, nos dio negativo y a los dos días o al día el Mabrán salió positivo. Entonces hoy lo volvimos a repetir, o sea, con nuestro kit más lo de, que trajeron del Malbrán, nos mandaron, y en las dos pruebas nos dieron negativo, así que nosotros Habría confiamos. que avisar a la gente del Ministerio de Salud de la Nación, entonces, que le está dando un resultado Creo, creo que, creo que se habían comunicado y estaban en eso, pero confiamos plenamente en lo que hacemos, aparte lo hicimos Seguro. tres veces y sabemos y cómo salió trabajamos, para y salió lado. negativo, y va a ser negativo porque es negativo. Gracias. Porque sabemos, conocimos. Gracias, Mario, ha sido muy amable. Gracias. Cuando guste, ¿eh? aquí lo estamos esperando.